Bienvenido. Me dijeron que usted tiene una espándola listiza y está sufriendo de su nervio ciático. ¿Qué es una espándola listiza? Antes de que pueda explicarle lo que es una espándola listiza, debo estar seguro de que entiende la anatomía normal de la columna lumbar. La columna lumbar es la parte más baja de la espalda. Aquí estamos viendo la columna lumbar desde un lado y la columna lumbar está construida por cinco huesos. Entre cada uno de los huesos hay un cojincito que se llama un disco. Desde un lado los huesos parecen cajas. Normalmente en la anatomía normal, cada hueso está empalmado uno encima del otro en una línea. Cada hueso tiene un hoyo. Y cuando los huesos están empalmados uno encima del otro en una línea, se forma un canal. En este canal, el nervio ciático va a viajar hacia abajo hasta las piernas y por todas las piernas. Cuando los huesos están en una línea, los hoyos están en una línea y el nervio ciático va a tener suficiente espacio disponible. El problema con una espandilolisthesis es hay un hueso que está desviado y cuando el hueso está desviado va a disminuir el espacio disponible para el nervio ciático, más o menos como una guillotina y eso va a presionar el nervio ciática y va a provocar dolor en la espalda y dolor corriendo hacia abajo de las piernas. Puede tener cualquier problema de los nervios. So, por ejemplo, ardor en las piernas, uh, hormigueos, las piernas pueden ser dormidas. Um, podría perder fuerza en las piernas. Las piernas no van a apoyarle bien. ¿Y por qué tiene una espandilolisthesis? Una espandilolisthesis es una aflicción de degenerativa. Es un problema de envejecimiento. El tratamiento de una espandilolisthesis es basado en cómo tan fuertes son los síntomas como problemas degenerativos en cualquier parte de su, su cuerpo. Si, tiene una problema con la, si tengo un problema con la rodilla, primero ellos van a darle ejercicios, medicamentos, pastillas, pero si las pastillas dejen de uh, funcionar, ellos van a platicar con usted sobre la posibilidad de darle una inyección dentro de la rodilla. De la rodilla. Es igual en la espalda. Las, los tratamientos de una espandilolisthesis suelen divertirse en tres etapas. En la primera etapa hay medicamentos, terapia física, tratamiento con un quiropráctico. Cuando las pies han dejado de funcionar, va a entra, entra, entrar la segunda etapa que es una inyección. Su médico va a platicar con usted sobre la posibilidad de acudiendo a una cita con un médico de dolor, quien posible va a darle una arraquia en la espalda. Y por lo general, la persona con la aflicción de una espondilolisthesis va a tener las inyecciones hasta que las inyecciones también dejen de funcionar. Cuando las inyecciones han dejado de funcionar es cuando va a entra entrar la tercera etapa. Y la te tercera etapa es cirugía de la espalda. En la tercera etapa es cuando va a acudir una cita conmigo. Pero yo sé que la idea de cirugía de la espalda es uh, muy asustosa, pero tenga en cuenta que los tiempos han cambiado. Uh, con uh, cirugía mínimamente invasiva, uh, 
el alivio de dolor es más rápido y mucho más afectivo. Si le gustaría informarse más sobre las cirugías de la espalda, por favor vea nuestra, uh, nuestros videos en YouTube, uh, el Centro de Espina, El Paso, YouTube. Y gracias por ver este video y por favor deja un mensaje abajo. Gracias. Y